说吧，出什么事情了？是这样的，昨天晚上我跟我有个同学杨浩伟，我们想要去夜店玩。郭阿姨，你还记得我们院里有一个叫许一的吗？嗯，我发小，然后他前几天他爸爸给他买了一辆跑车。然后我那个同学杨浩伟就想着，翻去许一的家里面，去偷那把车的钥匙。他就想开去夜店玩一个晚上，第二天再还回来。有人吗？就放，你先看一下。事了呢，结果今天早上，我听说杨浩伟被警察给抓走了，我就有点担心，警察会不会找到我的头上？我现在给不了你什么具体的建议。如果你们是入室盗窃，我们不是入室盗窃，保安一来，我们当时就跑了。关姨啊。徐一跟我是很好的朋友，他跟我说过我可以用那辆车的。但是你要知道，如果你触犯了法律，你必须要赶快去向警方自首。就算我,我是要去自首，那我也需要律师帮忙出一些意见。你家里人知道你现在的处境吗？我还没告诉他们。那你必须要先通知你的爸爸妈妈才行。我需要征求他们的意见。随便吧，反正就交给你就好了。那你需要先签一份授权的委托书，同意有委托我来为你代理。签在哪儿在这儿等我一下。想象不到你有这么成熟的儿子，我是邻居家的孩子。他出什么事儿了？现在不好说。哎，你能不能帮我问问你那些做记者的朋友，看看昨天晚上玉水山庄附近有没有什么刑事案件？比如呢，盗窃、寻衅滋事之类。行，我去问问，谢谢。我有点急事，我能不能先？行，可以。谢谢。你这是什么情况？是家里出什么事儿了吗？不是，是邻居家的孩子，有点棘手的问题，需要找我帮忙。是朋友纠纷，还是涉及到刑事案件？现在还说不好。我想先把这孩子送回家，跟他父母好好沟通一下。行，赶紧去吧。下午回来就行。好的。你们一家人好久没回来住了，这房子空了好久了。你就是怕邻居们因为宋叔叔的事情说三道四吧？他们这些人就是这个样子，一旦街坊邻居有什么变故，再聚一起唧唧歪歪的，你别理他们。我不完全是因为这个，我现在在上班，住这儿离城里太远。我妈后来联系过你吗？没有。看吧，这就是他的为人。平日里啊，说是朋友，就是互相吹捧，结果呢，遇到什么事儿就立刻装作不认识，撇清关系了。郭阿姨、啊，你不是第一个这样被他甩掉的朋友，也不会是最后一个。小婷，她是你妈妈，别这么说她，不好。进去吧。你帮我跟他说吧，我现在不想面对他。先到车里等我吧。姑念，怎么
是你啊，我还以为你，你最近都好吗？我有事情需要找你谈一谈。嗯、呃，那家里有人不太方便，咱们。是小婷的事情。她怎么了？他人在哪儿？他在我车里等着呢。其实你也不用大老远的把他送过来，打个电话不就好了吗？是啊，是一个电话就可以解决的问题。但是，毕竟他是我看着长大的孩子，而且他妈妈曾经是我最要好的朋友，所以我还是希望能够尽量的帮到忙。谢谢你，姑娘。但你也知道的。我们家老爷在律师界还是有些资源的，如果真出了什么事儿，我们有能力照顾自己的儿子。当然，你们当然是有这个能力。我还是先问问小婷，问清楚吧。喂，亲戚，燕姐，我问过了，昨天在你们家那块儿确实有一个案件出警了，但可不是寻衅滋事那么简单。请不要妨碍公务，同志！请不要妨碍公务，同志！请不要妨碍公务，小薇！同志，请不要妨碍公务，同志！请不要妨碍公务，小薇，你会不会该走？不好意思，我真的没有杀人，救救我！不好意思，警察同志，为什么要抓他？你是他什么人？我是他的律师。昨晚发生一起命案，我们带他回去接受调查。我知道最近有人在挖你，但是你至于这么心急吗？哎呀，不不是我，我急什么呀、啊？是对方他们急。哎，不知道这钟天喜阳从哪儿看到我们这个团队说有优势啊？觉得我们之间合作未来呢会有很大的发展空间。你，大为，我们合作了那么久，我觉得我们之间还是有感情的，所以我才为难。你说，咱们在一起合作了这么长时间，我这个人是是最重感情的，对吧？可是毕竟，我那还养着一帮人呢嘛。鸟随鸾凤才能飞得更远，是吧？你你现在，那问题来了，总得解决呀、啊。这怎么办？哎呀，到底谁是鸾凤？你现在不能走。现在不，然然后走。我们可以尽量匹配中天信阳的报价，你和你的团队必须留下。关于分成比例，我们也可以再商量。呃，不不不不，我我现在啊，咱们明确一点，我我谈的不是分成比例啊，我在在谈感情，和钱没有关系，啊，别误会。大伟，你的意思我们很清楚，但是你也清楚，我们律所最近的运营成本很高，资金也很困难，你是不是应该给我们一段时间？这的确是事实，办公室的租金、人员成本每年都在涨，我和风主任一直都在想办法。反正这钱不会自己凭空长出来，律所嘛，就是为挣钱的，它不是慈善机构，所以咱们要分清楚啊，到底哪个部门最赚钱？嗯，咱们把最优厚的待遇给他们，对吧？那么你有什么好的建议？裁员，裁员。啊，既然咱们咱咱们律所这么困难了啊，资金这么紧张，还养了这么多闲人干什么？你看。都什么人呢？任浮于事。那咱们就要把有限的资金放到无限的地方去，对吧？你给我们几周时间，我和风主任会认真考虑这事儿。几周啊？
，啊、这就对了，你这这才是解决问题的态度。好，那我我等你们二位决定，啊，打扰打扰。依恋，你是不是也有点太沉不住气了？这么快就把你的底牌露出来了，他这就是故意的。我们现在的确需要他，而且他所说的问题也是实际情况。就算中天信阳不来挖他，以后也会有更大的公司来挖他。那你想怎么办？我早就跟你说过了，就应该裁员了。我们现在的业务量根本支撑不了那么大的规模。怎么裁？从行政部门开始，年轻律师、助理律师一个个筛，没有办法。行吧，我考虑一下怎么安排吧。还有那两个新来的，方旭和顾年，他们两个人只能留下一个，不然那些老人被裁的时候会觉得不公平。我觉得跟石若清来的没有关系，他们两个人是非常有才华的律师，应该给他们一个充分展现才华的机会才是。他们可以在这段时间里面充分展现自己的能力，然后我们看工作业绩，决定谁去谁留。公平竞争，我同意，但是这个事情最好保密，不然最后很容易演变成两个人的恶意攀比。当然，这事儿只有我俩知道，绝不对外公开。李律师。你怎么在这儿呢？我刚从外面回来，他们说你在这儿。你的邻居怎么样？事情有点大，去办公室说吧。好。所以，这个案子原来是严宣庭和他的同学非法闯入到邻居的家里，但是没有任何物品丢失。他们刚刚进入那所房子就被巡逻的保安发现了。严宣庭和他这个邻居熟吗？邻居家的孩子是严宣庭的发小，但案发当晚他们一家人都不在家。然后呢？然后，警方发现了巡逻的保安坠楼身亡，所以推断是严宣庭和他的同学杨浩伟在作案的时候遇见了巡逻的保安，发生了冲突，在冲突当中，保安被推下了楼，他的头撞到了院子里的水泥台阶上，不幸身亡。还得再了解一下案件的细节。现在有可能面临的是故意杀人罪、故意伤害罪和过失致人死亡罪的指控。如果是入室盗窃后拒捕致人死亡的，还有可能构成抢劫罪。你觉得那孩子能干这种事儿？我觉得不可能。他没有这个本事。看来你对他还挺有信心的。别人我不敢说。他妈妈是我搬到那个小区以后认识的第一个朋友，当然，也是宋嘉诚出事以后第一个跟我断绝关系的人。啊，这样的人，你确定你还要帮他吗？我得帮那个孩子。行，想帮就去帮吧，这也算是你累积工作业绩的一个好机会。但是我可能现在手头的案子有点多，帮不上你什么忙。哦，没关系，本来我也不能指望每个案子你都要帮我，我自己会处理好的。好，加油！那天晚上我甚至都不知道有人死了，我就看到有一个保安过来，我就跑了。后面发生什么事，我真不知道。但警方可不是这么说的。我不知道警方都说了什么。
，但是我可以确定的是，我那天甚至都没有看见那个保安长什么样子。那另外一个人呢？你说我同学杨浩伟啊？对，另外那个人。那个时候他应该还在房间里面，来不及等他，我就先走了。小婷，你要保证你跟我说的每一句话都是事实。千真万确，我可以对天发誓。顾阿姨，你是最了解我的。我跟许毅他真的是很好的朋友，他还跟我说过我可以用他家的车，并且他也告诉我他家的备用钥匙在哪儿。那天晚上我就是因为找不到那个备用钥匙，我才决定翻窗子进去的。我愿意相信你的话，但你需要再给我一点时间，我要去处理一些相关的问题，好吗？你现在先不用多想，也不必太紧张。我就想知道我什么时候能出去。我已经帮你申请了取保候审，很快会有结果。如果公安机关批准了你的申请，你很快就可以回家了。姑娘，老严，小薇，找我吗？上去聊吧。啊，算了算了，就在这说吧。你可以退出小婷的案子吗？我有很多律师朋友，都经过大小上千个案子，我想换人来负责我儿子的事情。这个案子是小婷自己到律所来找我，不是你说想换谁负责就可以换谁负责。你有什么资格做我儿子的律师啊？哦，你在家看了十年的孩子，现在刚刚出来工作，哼，就想拿我儿子试水啊？我告诉你啊，如果你有精力。好好管管你老公的案子，我们家的事情啊，我们自己能解决。小婷已经跟我签署了委托合同，你们想换我没问题，让小婷来跟我解除委托。他签了委托协议，他交得起律师费吗？老爷，我听明白了，既然现在你已经是小婷的辩护律师，哎，那麻烦你帮我转告一下我儿子。就说父母不会害他，只是想帮他换一个更好的律师。好，我一定带他。姑娘，这正是我担心的地方。正因为你是看着这个孩子长大的，而且你老公出事以后，你跟他母亲之间的闺蜜情已经结束了，你和严家人之间的感情纠葛太复杂。你独立负责这个案子合适吗？有什么不合适的？案件中牵扯太多的个人感情，不是一个律师应该有的状态。本着对当事人负责的态度，我建议从律所再抽调一个人，来帮你一起处理这个案子。有这个必要吗？我觉得姑娘完全有独立办案的能力，不需要帮手。姑娘，你觉得呢？只要严宣婷可以得到最好的法律服务，我愿意接受律所的安排。嗯，那就这么定了。我会尽快物色一个合适的人选来跟你合作。先去忙你的。这个案子，你想找谁来跟他合作？我还没想好呢。你有什么合适的人选啊？恐怕，你心里边已经有数了吧？是吗？我心里怎么想的？你比我还清楚啊。如果没猜错的话，您倾向的人选。应该是方旭吧，方旭是不错，他的确可以作为备选的律师之一。您不觉得这样有点不公平吗？怎么不公平了？咱俩清楚，顾念跟方旭是竞争关系，顾念刚刚独立自己接了一个案子进来，这相当于是在竞争中领先了方旭一个身位，而您呢，马上就出手，给方旭提供了一个奋起直追的机会，这对顾念来说。当然很不公平了。我很遗憾你这么理解这件事。我刚才已经说了，我不让顾念独立处理这个案子，是出于当事人利益的考虑。我认为这个理由很充分。至于方旭，如果他的能力和特点适合这个案子，那为什么不能安排他来合作呢？就因为他是顾念的竞争对手，他就不能按照正常的工作流程来接案子了？如果您一定要执意安排方旭进来的话，
至少我个人认为是有失偏颇的。冯主任，我觉得我们办事应该站在律所的角度出发，以为当事人负责的态度来处理问题，而不是想着要维护某一位特定员工的利益。你觉得呢？顾念的利益不需要我来维护，我早就说过，我相信他是有实力留下来的，不管他的对手是谁。双双，跟你一样。哎，李律，大宝哈。哎呀，我把你当自己人啊，可是话怎么跟你说呢？咱们律所啊，马上就要裁员了，你和顾念只能留一个。妈，这你很真定啊。啊，跟我面前还装、啊，我懂你。你你现在心里边的感觉，就像等待判决差不多，啊。哎呀，我知道你是聪明人，你想留下，可是我真不知道怎么才能帮上你。你说李律师，人家顾念啊，已经开始独立请客服了。他是谁啊？大律师的夫人。人家往来朋友，非富即贵，拿人脉资源，怎么比不了？我那您说我应该怎么办呀？但是，咱们令主任还是很看重业绩，我看得出来。其实他心里边最想留下来，还是你，明白？明白。哎，留了，留了。嗯、哦、嗯。哦哎呦，拿这么多东西沉不沉？给我吧。不用了，谢谢。哎、拿来吧，拿来。这看不惯女孩一个人抱这么沉的东西了。对。哎，我看你最近跟顾律师关系挺好的。跟你有关系吗？没关系啊，大家都是同事。你到底想说什么？我羡慕呗，可能也算一后起之秀，青年才俊。咱俩从现在开始互相信任，培养默契，那以后在律所肯定就是最佳拍档。别以为我不知道你在想什么，不就怕顾律师抢了你风头吗？拿来。嗯好吃哈、啊，嗯，今天妈妈太忙了，只能带你出去凑合一口，就算给你的奖励吧。要是每天都能这么凑合就好了。哎，什么意思？你质疑我的厨艺？我可没有，你就是希望每天有一点小惊喜而已、啊。哎，那我们下次尝那个，今天还有那个粉丝红心的那个棒棒糖一样的，对吧？对，就是那个。不用再吃了，那么大一块。好吃呗，我以前怎么没吃过？我以前就是因为贪吃，所以才有了蛀牙。那肯定是你那个时候不爱刷牙。啊，你等我一下啊，我刚到家，马上就开。你又忘了进门第一件事情是什么了吗？洗,洗手，洗手。快点。好。你看吧，就是因为我们办了新家，每天都这么忙，东跑跑，西跑跑的。你说累了啊，你就别唠叨了，行吗？哎，行行行，你说的都对。嗯、小薇，亲爱的，我听老严说你给他打电话了，说儿子最终还是希望你做他的律师。是。好了，谢谢你，亲爱的。你知道吗？我从心里面一直都是希望你做他的律师的，就是
算是我们家老爷吧。他那脾气你也知道，我在家里做不了主。我是好说歹说，说了好几天，他才同意支付你律师费。但是，但是我知道，是你最终能给他做律师，我从心里面踏实。毕竟，毕竟你是看着咱儿子长大的。你不用说这些，我都明白。对，那个我还是得替老严给你道个歉。当时我们都太着急了，我们说了好多不体面的话。心情可以理解。小婷现在的案子已经移送审查起诉了，具体的案情我现在正在寻找她的不在场证明，这样的话可以证明她没有作案的条件。那能找到证据吗？我还在找，不一定，但我会努力去找。韩姑娘，我求求你了。看在我们多年朋友的份上，你一定不能让他出事，你一定要把他给我安全带回来，好吗？现在我确实不能跟你保证什么，作为律师，我只能按事实说话。但是你放心，我会尽我全力。有你这句话，我就放心了。拜托了。刘主任，刘主任，令主任，姑娘，跟你合作严轩庭案的律师我已经选好了，就让方旭跟你一起处理这个案件。呃，顾律师合作愉快，欢迎加入方律师，合作愉快。虽然你们两个都是新人，但是我看好你们的前途，希望你们能够通力合作拿下这个案子。好，您放心吧。方律师，这是安娟。谢谢。需要我先帮你介绍一下吗？哦，不用了，我自己看遍就行了。在充分了解案情之前，我不希望受到其他人思路的干扰。那也好。呃，对了，我不知道你之前的工作方式啊。我的习惯是两个人各自制定自己的辩护计划，然后汇总意见，择优取之。你觉得呢？按你的方式来，我都可以。呃，顾律师，令主任安排我这次作为这个案件的主编，所以最后最终决定权还是在于我。听严轩庭说，你曾经答应过他，可以随时使用这辆车。在案发当晚，他进到你家车库，只是想把这辆车开出去，并没有入室行窃的意思。小婷现在情况怎么样？他会坐牢吗？具体情况，我们不方便透露。但是按照现在的局面，不太乐观。呃，我们并不是想帮他逃脱法律的制裁。只是想给他一个更公正的对待。我的确答应过他，可以随时来开我的车，但是我没有想到他是以这种方式来提车，而且还出了人命。那为什么在警方的笔录里你否认这件事呢？是我爸让我这么说的。他本来对严宣庭就没什么好感，而且也不想让我跟这件事情扯上关系。你父亲这么做非常理解，他想保护你，这是人之常情。但如果你能够实事求是，把你们当时真实的约定说出来，对于以后我们在庭上会有非常大的帮助的。我明白你的意思啊，如果你们需要的话，我可以帮他作证。非常感谢。呃，对不起，我还有个问题。嗯。关于你答应严宣庭，他可以随时来开你这辆车的事情，有其他的人可以证实吗？有，当时我们是在外面吃饭的时候提起来的，那天在座的几个人都听见了。我能不能留一下那几个人的联系方式？啊，谢谢。有这个必要吗？
，既然许一本人已经同意作证了，我们为什么还要向那些不相干的人同步举证？许一今天变更了他的证词，其实对我们来说是有风险的。你想想看，如果过几天他又改变了主意，跟办案机关说是我们教唆他这么说，那可就麻烦了。如果我们可以找到第三方知情人共同作证，那保险系数就会更大一点，效果会更好。反正不管怎么说吧。现在许一的证词已经证明严玄庭并没有非法占有的目的，那么至少抢劫罪这个罪名就不成立了。抢劫罪不成立还不够，检察院肯定还会变更为其他的罪名，但严玄庭是无辜的，他不该做了。就算严玄庭真的是无辜的，那我们现在手里的证据也证明不了这一点的。有个坏消息，法院传来一份新的证据，一个保姆的证言。这个保姆证实了严玄庭是将保安推销楼的凶手。还有几天就要开庭了，怎么会在这个时候突然出现一个目击证人？他的话可靠吗？从我阅读案卷后的第一直觉来说，我认为严玄庭作案的嫌疑很大。目击者的口供很清楚，几乎没什么纰漏，而且目前现在其他的证据也无法确证严玄庭本人的说法。我的辩护思路是，我想和他谈谈，让他认罪悔罪，争取从轻处理。这不是从轻处理的问题，我已经说过了，他根本就不应该坐牢。之前严玄庭取保候审被拒，就已经证明办案机关对他有怀疑了。更何况现在有了新的目击证人，你说他不该坐牢，那依据是什么？严玄庭说过了，他看到那个保安过来的时候，他马上逃跑了，所以保安处理的时候，认为被告人张永强无视国家法律。这个、长期对妻子刘小小实施家庭暴力。那我们只要证明那个时间点严玄庭不在现场就可以了。而且我非常怀疑这个所谓目击证人的真实性。我要申请证人出庭。你的思路没问题，证据。我，你能找到过硬的证据吗？我现在还没有找到，但我正在找。我觉得我们不应该现在就放弃。我们没有更多的时间了，我们必须为当事人选择最保险的辩护策略，而不是让当事人用自己的前途陪着我们去赌博。严玄庭他现在拥有作案时间和动机，也具备其他犯罪的能力。我们不能把全部希望寄托在一位你刚才所说的不在场证明，这是不是太冒险了？我还是觉得我们应该全力的争取无罪辩护，因为我相信这个孩子是清白的。顾律师，你可以尝试找到能说服我的证据。啊，是吗？律师，我也不希望你孩子。但如果在开庭之前我们找不到的话，必须得按照我的方式来，我们得统一意见。继续分头工作吧，找证据。医院的病历、收据、诊断书，证人有刘强、徐天、周小阳。怎么，沟通的不顺利？完全不在一个频道上。那我建议你问问风主任的意见，毕竟事关重大，这方面上。他更有经验。喂，老头儿，风尚加油！太多汗了，下去喝点饮料补补水。你们换个人啊！喝什么水啊？你女朋友来了，下去吧，下去谈恋爱去吧。下去不是女朋友，人家是同事，要来办公室的。下去吧。哦，这要是私事的话，还会让你们看见啊！来，来吧，来吧。别念那么下气话啊！你怎么来了？坐。关于严玄庭案子的事情，我想征求一下你的意见。你电话打不通，请听说能在这儿找到你。我也正想问你呢，林毅让你跟方旭一起办这个案子，你跟他配合没问题吧？方律师很自信，做事也很认真，但现在我们两个人想法有点不同，互相谁也说服不了对方。我希望可以为当事人做无罪辩护，但是方律师觉得证据不足，太过冒险。
。如果想要做无罪辩护的话，最好的就是有不在场的证明。但是，目击证人或者监控录像，你有吗？当事人回家的时候已经是深夜了，所以没有遇到任何人。小区的监控只是覆盖了主要的道路，当事人为了抄近路。出入都是走的侧门，那个地方是监控的盲区，也没有人值守。那可就麻烦了，没有人看见，也没有监控，光凭空口白牙是没法说服法官的。哎，当事人是不是就住你们家对面啊？对，跟我家就隔了一条街。那你们家有没有安装那种私人的监控，就在门口的那种？还真的有。监控就在这儿，方向正好对着他回家的必经之路。就看我们的运气了。我去找找书房的钥匙自己随便啊，我就不管你了。你发什么愣呢？哦，我就纳了闷了，这么好的房子怎么就不住了呢？又不是我的。啊？找到了。哦。密码是我生日。警方确定的案发时间是夜里十一点二十二分，我们只需要集中看这个时间前后的视频就可以了。嗯。摄像头对着的方向正好是这条路，只要小婷回家，肯定能看得见。二十八分，这就是小婷。画面有点模糊，他们家门口的灯太亮了，所以只能看清是个人影。我敢肯定是他，虽然看不清楚他的面目，但是通过他走路的姿态，一定可以对得上。嗯、这可以算是一个重大的进展，我们可以顺着这条路，再找找有什么线索。这真的。是一个新的突破。不至于吧？他早晚还是会回来的。难道你们不见面了吗？不想见，我
不知道，不敢想。该面对的总是还要面对，你不能一直逃避吧？怎么面对？不知道该怎么面对，先逃着吧。说的哪有这么简单？而且，你就算从这个房子里搬出去，也不能把一个大活人生生的从生活中抹去吧？抹不去也得抹，生抹。我去洗个手啊。在绽放中，无惧风雨，似海浪。从一颗小小的种子种下，就开始梦想。花瓣里上半绽放，有一灵魂被点亮。像一层一层的海浪跌宕，要抵达力量。玫瑰，你是玫瑰。无需卑微，无需退位，你就是美，你代表爱，柔弱也堪强，沉默都激昂。褪去花瓣上的伤，素面朝着光，灵魂里有幽暗藏，温柔世界。像晨露中的妆，吸引众多的目光。水到不惊慌，对自己欣赏，风慢节奏成风。朝着光。